Kemi këthyrë pas tapsirës publizitare në transmitim të drejt për drejt në pjesën e dytë emisionit kjo javë, besi kurse anun qova, ka mbritur në studio Rudina Ajdari për të folur filimisht për kërcënimet në drejtim të saj, për mardhënjet në grupin parlamentar por edhe për reformën në zgjedore, filimisht ju do të ndishni një intro, më pas të themi me njerë në studio me intervistën me zonjën Ajdari. kanë patur raste në zyrën time, kër persona kanë ardhur në zyrë dhe më kanë kërcënuar. Nuk mundet që kjo të ndodhë më, ka ikur ajo ka. Nuk mund të ndodhë sot që në 2019 deputetet të kërcënohen. Të lutem, Zoti Kretar, merë një masat për para se të kemi ndo një viktim të në parlament. Si që janë këtu masat për balë kuvëndit të Shqipëris, të kemi po të njëtat masa në kërësin e kuvëndit. Në pak sekonda ishte kjo intro që kishim përgatitur, jemi drejt për drejt dhe njësim këtë bised me zonjën Ajdari. Përshëndetje, zonjën Ajdari, mërse e rëdhët në studio. Përshëndetje dhe falinderit përftesën të uaj, është kënajësit që të jemë në sërish në studio në të uaj. Falimderit, kanë qënë dit ku në fakt u kryua tension për shkak të asaj që ju deklaruat se kishtit marë kërcënime në zyrën të uaj. Si ndjeni tani, zonjën Ajdari? Ndjemë e qëtë, kuptohet, por nga nga tjetër mendoj se ishte e rëndësishme që kuvëndit të ishte në djeni për këto kërcënime që erdo në fakt edhe është në të mirën e gjithve, është në të mirën e stafit, por ashtu dhe deputetve të tjerë që ne të kemi të masa më të sigurta në zyrat e kuvëndit të Shqipëris. Ju kështit ko që e mbanit këtë lajmë për të ndarë me tjeret, pra... Të gjithë, dhe besoj se tensionin do njëre dhe ngrien dhe situata është pak e pazakont dhe kuptohet që ne duhet jemi sa më të sigurët dhe të ndjemi të mos të kemi këshu dojë përbali, është fizike me të tjerë, këshu që mendoj se ishte një gjë që duhet i bërë dhe për të ardhme, kuptohet që nuk mund t'i para që kojmë do se qëfar mund të ndodhë, por nga nga tjetër duhet bëjmë qëfar është e mundur për të siguruar zyrat e kuvëndit edhe duhet është për të mirën e gjithve, jo për vetëm për të mirën time. E kuptoj, njësër nga situata juaj, ju keni një dhe një mesaj edhe për tjere, pëse me ndoni se situata do të shkonte në një përbalje fizike? Uloj që më shkonte, me kuptoj... Kishte që të evitohen viktima? Ne shqiptarë një jemi pak për gjakt nëzetësi, por uroj që kjo mos të ndohë të sidomos në situatat dhe sotme, kur besoj që ne jemi në një moment që nuk duhet i kemi këto doj përbali është me njëri djetërin. Por gjithësësi besoj se është një situatë që kaloj dhe uroj që mos kemi përbali të tila e kërcënime shë në të ardhmen. Zunja i dari, ju të shmë keni një mbrojtje dhe sigurisht do të afeksoj për publikun, ju nuk dëshironi që të ndani shumë me publikun, me median, këtë biset për sajta konë kërcënimeve që keni markë, një dashur të mbani për vete dhe sigurisht do të respektojmë të pjesë, por për të folur vetëm pak sa në si përfaj që ishin këto kërcënime të vazhdueshme, që ju e pa të arsueshme, që pa tjetër duhet bëni diçka përveç asaj që thatë që zyrat në kuvënd duhet jenë më të sigurta? Edhe njerë, mendoj se ishte një mas sigurie e cila është për të mirë në gjithve dhe besoj se kjo është një shqecim që mund të mirëkuptojt edhe nga publikun. Besoj se ka asë gjë më te përse kajqë. E kuptoj, ishte do mos dosh me mbrojtja për ju? Për të gjithë të zyrat e kuvëndit, besoj se është do mos dosh me, si do mos në këto situata që jemi sot. Që të ndi që janë të gjithë deputetet me... Të gjitha ambientet, për shdo të deputeta, po dhe jo, jo, në ato loj masa shporë është një gjithë që duhet në dodhë që në dodhë në vëndet e tjera. Me si ndjeni tani që jeni survejuar për gjatë gjithë kohës, për gjatë gjithë ditës? Nuk jam e survejuar gjatë gjithë kohës, është tjeshtë... Jo, në kuptimin e mbrojtur, nga një truproj gjatë gjithë kohës që ju survejon. Nuk duhet ju vi që di, zonja, tufa, sepse ju keni shumë 
deputet apo edhe kryetar partim që survejohen gjatë gjithë kohës me 3-4 uh, bodyguard edhe kjo ndodhë është një gjë i konsepti i gjithë pranuar në Shqipëri dhe nuk uh, nuk nuk kërkon që ne të vazhdojmë të bisedojmë për një gjë që së është e rëndësishme. Kjo e është thjesht vetëm për ambientet e kuvendit, nuk është për mm -hmm. uh, uh, për mua si rutinë, por është për të gjithë stafin e kuvendit dhe deputetet që janë brenda aty kuvendit që të kenë një mm -hmm ma sigurie më të fort dhe, dhe kjo është fare normale me ndoj. E kuptoj, gjithse si po qështja për ju bëhet sensitive, jeni femër, jeni grua dhe situata bëhet gjithmon më, më endjeshme, ndaj më lejoni edhe vetëm dy pyetjet vogla. Këto kërcenime kanë qënë në formë verbale, keni marë mesaje kërcenuese apo të artikuluara dhe nëse ka një emër konkret nga ju, që sigurisht e di që zëta thoni, por gjithës e si unë po ju pyrës. Nuk kam dëshirë që të ndaj me publikun se si kanë ardhë të kërcënime, me ndoj se është një gjë personale dhe besoj se unë kam ndekur të gjitha hapa e dura për të asgjithur të problem. Dhe me ndoj një se është të asgjithur të ashtë? Besoj se po. E qartë. Flasim pak për grupin parlamentar, zonja i dari, në kuvëndin e Shqipëris, mjavë divergjenca ka patur deklarata, kundër deklarata nga uh, ju, nga zotë Lita. Qëfar ndodhë tani, në, në që situat jeni? Sipse është diçka për cilën kërë parlamentari Ruqi thotë që nuk hyjë në këtë pjesë, duhet asë gjithë një vetë. Atër, ajo që qëfar ka ndodhur brënda grupi demokrat, me ndoj se ishte një problem që mund të ishte evitu, evituar shumë kolaj, sepse nuk është e nevojshme që ne të kemi shulloj përbaljesh. Me ndoj se ne jemi një grupi cili kemi një kaos për bashkët dhe mundojmi që të bashkërendojmë të gjitha objektiva tona dhe me grupet e tjera parlamentare në opozit. Ishte komplet një gjë që mund të shmangej, për gjithë si ajo unda me publikun dhe ne munduam që të asgjedim sa më, sa më drejt për gjith. Shumë shum natyrshëm deputetet tjerë shprejnë dëshirën e tyre për t'ju bashkuar grupi demokrat dhe kjo tregon se ne jemi një grup i cili kemi gogjam bështetje dhe një grup i cili po forcohet akoha më shumë. Dhe Ky konflikt pësoj se është sheshuar tani dhe ne do vazhdojmë, do vjojmë punën tonë me të gjitha gjërat që kemi marë për si për brënda kuvëndit dhe me betejen tonë të fort që është pra reformat zgjëdhore dhe reformimi kompleti sistemi zgjëdhore. Mm -hmm. Pak ditë po parka që janë bledhja e Komisionit për reformën në zgjëdhore, është të vërtet zonja e dari që keni patur debate me disa antarë të grupit të demokrat pas të zhvillimit të kësaj mbledhje? Të, pas zhvillimit të reformës zhvillore, me mbledhje së reformës zhvillore, pa. Uh, Absolutisht jo, ne është e vetëmja gjë që ne jemi uh, gogja dhe akord me njëri tjetër dhe nuk ka debate mbi këtë tem, jemi uh, shumë të vendosur që të kemi uh, dy procese paralele, pra të kemi uh, propozimet konkrete për ndryshimin e sistemit, po ashtu dhe të uh, shqyrtojmë me detaje dhe të shikojmë se qëfar uh, propozimet shë nga kanë dhënë uh, ekspertër për uh, uh, implementimin e rekomandimeve të Osobe e Odirit. Pra, drafti i parë që u prezentuan nga ekspertët, javën e kaluar, ishte një draft para prak dhe i pjesëshëm dhe mbi këtë draft ne diskutuam pra këto pika. Por nuk kishte debat mbi këtë gjithë, sepse ne jemi gogjata hapur përsa i përket rekomandime të Osobe e Odirit. Këto rekomandime kanë ardhur në dërë vite, kujtoj këtu që është, janë disa raporte që janë publikuar nga pas gjedhjeve, pra kjo është rekomandim i tret apo edhe i katër të mbas 2017 që kishim për gjedhe lokale. Kështu që në këtë draft të partë të ekspertëve, ne pam pika ndoshtat më pak të kontestueshme, pra sa i përket nëzitjes barazis gjinore, por edhe pika të rëndësishme si që është financimi i, i fushatave, e tjerë e tjerë. Por mbi këtë tem, do kemi, ose mbi e, këtë draft, do kemi dhe shëqyri civile që do vinë në komision javës që vjen e, dhe ata do shprejnë mendimet e tyre mbi e, rekomandime që kanë dhenë ekspertët në, në mënyrën se si do implementohen në kodin zgjedhor e, rekomandimet e osobe e odirit, pra që ne të zgjidhim këtë problem. Por, pra, nuk ka patur një debat për shumë me zotin Lita apo një diskutim me tonë më të larta? Absolutisht jo, në lidhje me këtë tema, absolutisht jo. Mm -hmm. si, si keni mardhënjet apo raportet me deputetet e grupit uh, demokrat? Se pare me zotin Lita, apo zotin Zeneli, Jakimi? 
kemi një raport uh, normal, por nga nga tjetër pa tjetër që ka patur edhe debate, mm -hmm. për kjo nuk jo, kam, nuk kam se dhe fshe fakti që ne kemi patur debate me njëri tjetër. Ndodhë një mënyrë shumë normale të natyrshme, sepse e kam thënë dhe më përpara në konferencë për shtyp, që uh, jemi një grupi cili kemi ardhë nga një liste cilë paka shumë kemi dalur kundra frymës uh, së parti sonë dhe kjo uh, të regon që kemi një karakter të fort. Por nga nga tjetër, mendoj se deputetët që janë në kuvëndet të grupi demokrat më kanë zgjedhur që t'i përfajsoj që prej filimit, ata shprejnë vetë dëshirën e tyre për të më caktuar si kuretare të grupit parlamentar. Ishte dëshirë atyre dhe mm -hmm. në asë një moment unë nuk shpreja një ambicje të til. Dhe gjatë kësaj periude, pa tjetër që unë kam patur nga rkes e tjere tjere, por nga nga tjetër jam munduar që t'i takoj dhe t'i ti përfajsoj ashtu si që ata uh, kam patur nevoj dhe ashtu, ashtu si që ata e meritojnë. Mm -hmm. Kështu që besoj se në këtë pik jemi të gjithë dakor që duhet luftuar fort dhe të shmangim pra debatet, mos të kemi për balit të tila dhe të fokusojmi të puna jonë brënda në kuvënd. Pra, uh, këtu fokusoheni kur thoni se janë sheshuar të shmo debatet me si u shajot që ka ndodhi me kërësimin e grupit parlamentar, uh, Keni më debate me Zotin Dita, apo janë që shuar gjithë raport? Kjo është besoj që, unë besoj se po, edhe uroj tjetë e tjilë. Keni komunikim? Pa tjetër, kemi komunikim, por pa tjetër nuk mund të parashikoj se qëfar mund të ndodhë. Mm -hmm. Kjo është një gjithë që nuk është në dorën time, por unë mund të them nga na ime që nga na ime nuk do ketë absolutisht asë një debati. E kuptoj. Opozita parlamentare ka kushtëzuar votën e saj për me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Qëfar kundërshtoni, zonja Ajdari, në sistemin aktual zgjedhor, proporcional, rajonal? Ne kemi një problem shumë të madhe përsa i përket kuretarve të partive. Kemi një munges të theksuar brënda brënda partive politike të cilat nuk kanë absolutisht hapsira demokratike ku antarët apo kush do që do doj që të shprejnë mendimin e tyre të lirë, ata nuk e kanë këtë mundësi. Për ndryshe, nëse një deputet apo dikur që do të dalë kundra frimë së kuretarit të partive të tyre që i përkasin, ata ndëshkohen. Dhe kjo tani shikohet të shumë e qartë dhe ne jemi kundra kësaj frimë. Kjo është një loj frimë e vjetë tërë politikët dhe ne po mundohemi si një grupim brënda kuvëndit e Shqipërisë të sielim një një frim tjetër, pra që të dopsojim rolin e kuretarit të partive dhe të futim ndoshta një mënyrë tjetër për të përfajsuar Shqiptarit në kuvënd, një mënyrë për të votuar ata që Shqiptarit dëshirojnë dhe jo ato, ata njërës që kuretarit vënd në listat e tyre dhe i vënd ndoherë edhe në listat pozicionimet të sigurta pra, unë kam që një ndërto, por gjithë se si nuk do sot... Dhe se këtu doja të fokusohesh, asë ndo shta t'inglon pak sa ironike, se që ju vet jeni produkt i këti sistemi zgjedor. Që ka o thot, po të mos ishte, kështu zëti basha, ndo shta nuk do t'ishit në listat për kandidatot për deputet, për ndosur nga partia demokratike për të asqeruar pak të pjesë. Absolutisht, është një pikë rëndësishme dhe nuk mund të shmangun faktin që jam zgjedhur me këtë sistem. Kuptohet, por nga nga tjetër dua që të mendoj që edhe nëse kemi një sistem tjetër, unë do jem në gjëndje që të përbalem ato lojë sistemi, sepse nëse vërtet do që ti të bërsh një lojë ndryshimi në vënd, në atë zonë që ti përfajson, apo në vënd, pesoj se ti duhet tjesh e zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët. Pa tjetër, edhe njerë, unë e kam shprejur, nuk kam asë një lojë kompleksit për të thënë që kam mirë njoje për faktin që jam vlerësuar për të futur si e treta në list, por nga nga tjetër nuk do të to që kjo duhet me përcaktoj agentën time politike, nuk duhet që unë të ngelem peng i këti vendimi. Për kundra, zi, unë duhet luftoj, pikërish për atë që unë mendoj që është e drejt. Pra, fakti që sot opozita nuk ndodhe në parlament, është pikërisht arsua edhe vetme që unë jam jashtë ati si më thëmë jashtë vendimit apo kundra vendimit të kretarit e partiz demokratike. Nuk kam absolutisht asgjë kundra e ti personalisht. Unë isha një ndër deputetet që vendosa mos të ndjekë pra vjen e partis për një qëndrim që mendova që ishën në dëmtim të vondit, në dëmtim të zhvillim apo proceseve tona integruese dhe për të mbrojtur gjithashtu dhe reformat të tjera si që është reforma në drejtsi, si që është edhe reforma zgjedore e cila po ndodhë tani. 
Dhe e darësio të përgjishtë që të ju akuzave që për shërbeni e diramës. Dhe gjitha për primet tua e me gjithë shka që keni mërmarë dhe rritani. Besoj, zonja Tufa, kjo është një gjithë që për shifë e qartë. Ne jemi i përkasim të djathës dhe jemi pjesë e opozitës. Ajo është qikohet qartë dhe faktohet akoma më shumë sa kalon koha dhe duket që ne jemi njërës që duam një loj ndryshimi, duam një ndryshim rënjësor, jo vetëm një ndryshim apo pushtet të radhës, nuk duam pushtet në tavolin, absolutisht fare, por atë që duam ne të shikojmë një Shqipëri e cila të ketë të ketë një loj mënyre për të trajtuar të gjithë pak najsi që njerëzit kanë sot. Po të shikosh, gjithë njerëzit sot janë shumë të pak najqur. Atëherë, si mund t'i kanalizojmë të pak najsi? Do është ta partijet demokratike duhet punoj më fort në të drejtim, po ashtu dhe partijet e tjera, sepse është e qarë që ne kemi një shkëputje totale nga zjesit tanë. Ata nuk ndjenë të përfajsuar sot nga drejtusit e tyre, apo nga deputetet e tyre një nga arsyet është pikërgjisht sistemi që kemi sot. Nuk ndjenë se kur ka një loj përgjësie të drejt për drejt nda e elektoratit të tyre, por ka një loj përgjësie tek shefi të tyre cili ka jetën e tyre në dore ose karjerën e tyre politike. Dhe është më e letë për ta për t'ju përgjigjur kërkesave të kuretari të partis, se sa t'i përgjigjen kërkesave të elektoratit të tyre. Pra sistemi duhur për ju është proporcional kontar me listat hapura. Po, mendoj se është një sistem i drejtës, pa tjetër që edhe në këtë sistem mos harojmë që kretarët e partive kanë një rol, por nga nga tjetër, mendoj se do jenë më të përgjeshëm në mënyrën se si do t'i përzgjedin kandidatët, sepse do kemi ndosha një sistem i cili ka lista të hapura edhe shqiptarët do të ndjekim pra një lista të hapura preferenciale që do të tot që do kemi nga ta deputet brënda asaj liste që do jenë më të kualifikuar apo më të pëlqyërit nga zjesit. Dhe kjo do të detyroj kretarët e partive që të zgjedin pikërish ta njerës për t'i përvajsuar ata. Dhe nëse ata nuk janë në gjëndje të bëjnë detyra dhe tyre, atëherë në listën e më vonshme nuk do jenë pjesë e përvajsuar e këtyre listave. Dhe u mendoj që kjo është fair game. Për qartë, është lërë ndershme. Kërëmini Sri Rama ka deklaruar prerë se reforma zgjedhore duhet kaloj dhe do të kaloj në dy faza. Apo jo në të parën, do të miratoj në deri në djetore komandimet e osu be o dirit dhe në fazën e dy që është jetë me pesh të tjera që lidhen si sistemi zgjedhore, vota emigrantve apo teknologia në zgjedhje. A e shihni të mund shme zonja e dari do t'i bashkohet që t'ju këti mekanizmi? Tani ne jemi të fokusuar e paraj që ne të kemi propozimin tonë konkret përsa i përket sistemi, pra që ne të ndjekim të gjitha të drejta tona që kemi kushtetuese për të arritur një garanci edhe nga mažoranca që do e trajtoj në mënyrë serioze propozimin tonë. Pra, ne do kemi një propozim konkret, i cili në fakt duam që kemi par që po mështetet dhe nga shoqëria civile, po mështetet edhe nga deputetet tjerë të partijës demokratike, edhe nga partijët e vogla, besoj se është një interes të të shumë faktorve që duan të përfshina apo që duan realisht që kjo sistem të ndryshoj. Dhe kjo tregon fakton se ne jemi në rrugën e drejt për këtë kaos, që ne të kemi pra, të kemi një ndryshim sistemi. Mendoj se po të shikosh edhe nga fakti që nuk arritëm do të hapim negociatat, pesimizmi bizodëron në shoqërin tonë dhe duhet pa tjetër që ne të ndryshojmë diçka dhe mendoj se ndryshimi sistemi do silte një loj frymet të re dhe uroj që kjo të jetë një nga ato arritjet që në fakt nuk do jetë vetëm arritja e opozitus, po do jetë arritja për të gjithë shqiptarët. Shqo që Mendoj se gjithashtu, po të shikoj shpesh që redorika e ndokuj që i bazohet edhe atyre pikave që ka vën Budensagu Gjerman, pa tjetër që ajo është një hart e qartë se si duhet hecin për pare dhe gjitha këto duhet në donim. Pra, gritja organeve të spakut BKH-s, po ashtu dhe edukatës kushtetuese, është shte për rëndësishme dhe roli parlamentit në këtë mes është shumë i rëndësishme, po ashtu. Po ashtu ne kemi edhe miratimin e rekomandimeve, si që thamë, edhe duhet jemi sa më transparent me publikun, që të të regojmë atyre se qfar janë këto realisht. Këto janë disa nga pikat, por 
këto janë, si mund të themë ndryshen, kjo është minimumi që ne duhet të bëjmë. Pra, ne imet pa aftë të bëjmë dhe minimumin. Pra, ndaj, ajo që përkërkojmë në sot, është vërtet që të bëjmë atë që duhet të bëjmë. Pra, të bëjmë një ndryshim të sistemi zgjëdorë që është tërsor gjithë përfshirës që përfshin edhe shëqërin civile, që përfshin të gjithë partit politike dhe partijet demokratike, edhe lësëja janë të ftuar në shto ko të i bjenë telefonit tim dhe të flasim për qëfar do loj pike që ata mendojnë që mund të kenë një propozim konkret. Nëse ata vazhdojnë bëjnë takimet dhe tyre paralele dhe kjo është një form, por nuk e di se sa konkret kanë qënë në propozimit dhe tyre. Akoma nuk kam dëgjuar një propozim që shkon nën pas nëni për të thënë pik pas pike që duhet të ndodhë. Në këto mënyrë apo duhet i që të kjo pik apo duhet të qëtohet kjo pik. Dhe kjo të regonë që nuk ka një loj seriositeti. Pra, nëse ka vërtet një loj seriositeti që t'jemi serios në këtë punë, atër dhe ata duhet t'jenë më të përfshirë. Dhe që të netë kemi një produkt sa më të gjithë pranuar. Zonja Idari, reforma zgjidore është një nga kushtet e bundestagut. Nëse nuk merë një pjesë në votimin në kuvënd, pjesë e rekomandimeve të osë bëhe odirit, a do të apengoni t'ju kështu reformën zgjidore? Do t'ishtit për gjejgjës për këtë? Dhe njerë, nuk besoj se ne jemi një opozit që pengojmë gjë. Nëse ka patur pengesa, ka ndodhur në të shkuarën edhe reforma zgjëdore duhet kështë ndodhur vite, vite më për para. Kemi patur disa komisione për reformë zgjëdore, kemi patur dy parti politike që janë kresore, por nuk kam patur vullnetin e duhur për të aqua reformë zgjëdore për para, dhe tani jemi pikërish në momentin e duhur për të të reguar që ne kemi vullnet, por gjithë të si nuk do të thotë që kjo duhet në andaloj ne për të kërkuar atë që është e drejt. Pra, për t'i dhënë qytetarve shqiptarë të drejtën e tyre për të zgjë edhe për fajsusit më të dejnë për ata njërës që ata më mendojmë realisht që duhet t'jen në kuvëndin e Shqipëris. Duhet ju pyës pak për opozitën një ashtë parlamentit. Dë doja një komentuajnë si e shikni situatën tani, aktualisht, pas mos qeljes negociatave, pas mos filimit të protestave të pakten me një datë konkrete, si kur se kishte për mundur opozita se do të ndothë apo se i ka në plan protestat. Si e shikni situatën, qoftë në kampin opozitar, por edhe në kampin qeveritar. Opozita kërkon me forcë, zgjedhjet parakoshme, zgjedhjet e cilat i pretendon në pranver, por aktualisht duke të se asë gjithë spolovis. Ju si e komentoni këtë situatë? Njemi akopa në një situatë të pak najshme dhe një situatë jo ideale për opozitën, por edhe për vëndin, sepse kemi një krisë të telë si politika ashtu dhe institucionale. Jemi në një situatë kërë opozita në fakt nuk po gjenjë një gjutë për bashkët dhe ne kemi për balë një majorancë e cila mund të mundet kolaj, mund të nëse ne arrim që të bashkojmë të gjitha forësat tona për të përbalur në pra me majorancën, për të gjitha pikat e dopta që në fakt sot po të ashikosh majoranca dhe qeveria e Edi Ramus sot nuk ka të njëjtën ritm që ka patur më përpara. Pra, ka shumë deficienca, ka një rritje të korupcionit, ka një rritje të krimit të organizuar, ka dhe shumë gjërët e tjere që ne mund t'i evidentojmë në mënyrë të hapur, për gjithashtu dhe të shpalosim e alternativën tonë. Por, nga nga tjetër, mendoj se kjo nuk po ndohë, sepse ka pengesat e cilat ne duhet i ka përcenjë, por nuk po ndodhë një gjithë tjilë. Gjithë se si, opozita ka shumë projektor të anjë, kështu që kjo është një gjithë mirë, sepse po shikëm një opozit që është bërë në parlamentit dhe po shikëm një opozit që është jashë. Por nuk do të thotë që ne nuk po përbalemi me qeverin, ne po përbalemi me qeverin po me të njëjtën forcë, dhe do duhet që ne të shikojmë realitetin dhe të shikojmë se si vërtet mund t'ja dalim për të hecur për pare dhe të vëm në rrasë të parë interesin e vëndit për pare dhe asë gjëtë tjetër. Dhe më pas të shikojmë pasaj se si mund të të tindajmë i dërresa tona qoftë partijake e tjere tjere. Por, në plan të parë, me ndojë se duhet të jenë proceset integruese, duhet të jetë interesi vëndit pishtu gjithë tjetër. Keni folur me nota kritike për kretarin basha në të kaluarë në afert, por ndo doja një këndë vështrim tua im tani, zonja e dari, pikërisht për kretarin e partiz demokratike, zotin basha, në të pozicion e shihni tani, aktualisht. Vazhdoj dhe jam kritike për një gjithë të vetme dhe ajo lidhe të pikërisht me vendimi për të braktisur mandatet. Mendoj se nuk ishte vendimi dur, 
edhe e kam thëmë më para që nuk kam asgjë personali me kryetarin e partis për kundrazi, asgjë ne kemi patur një afirmitet dhe do ishte hipokritën nëse unë do thoja një gjithë tjilë. A mdjeni një pak sa përgjësi morale, zonja e dari? Për qëfarë? Qofte dhe që u vutë pjesë e listës kandidatëve për deputetë Partisë Demokratike nga vetë Zoti Basha? Mendoj se Zoti Basha, si do mos ta një, duhet në fakt të reflektoj dhe besoj se është duke reflektuar për faktin që bërë një gabim trashanik që vendosi për të braktisur mandatet. Mendoj se dhe a i ka reflektuar për këtë qështë. A i vazhdojnë dhe sa që ishte veprimi dhe vendimi i duhur? A i vazhdojnë dhe thot, si do mos në këto momente, që është ishte vendimi i duhur për kohën e atërshme, por ndoshta jo për tani. Dhe mendoj se këto janë dy qëndrimet të ndryshme. Një vendimi atil, besoj se ishte një vendim që nuk më bështete absolutisht nga faktori nërgomtar, nga aleatë tanë strategjik. Nuk më bështete dhe shumë nga demokratët, jo, nuk po flasë vetëm për demokratët që janë në përseli apo në struktura, po flasë për demokratët e gjërë që unë djenë të shgënyër nga këj vendim dhe por ka akoma ko për të reflektuar në bitë të qështje, ka akoma ko që të ecim për pare dhe të pranujmë gabime tonë, nuk ka absolut ishe rrasë gjë të keqë për të pranuar një gabim i cili në fakt nuk do ishte mirë për të vazhdojnë me këtë rritëm që të mblonin diçka që nuk është e drejtë. Dhe mendoj se ka një afrim të qëndrimeve të partiz demokratike me qëndrime tona. Dhe kjo është një hapi mirë. Mendoj se ata e po e shikojnë shumë qartë që nuk ishte edhe në filim një nga daljet e mija të para në zërin Amerikus, unë thash, mendoj se partia demokratike do pendohet për faktin se... Pra ju shihmi pendes të këpartia demokratike? Absolutisht. Po kjo nuk kjo nuk është thënë dhe artikuluar kur nga skush, do thonë një ju vetë kuptohet? Vetë kuptohet, besoj edhe nga mënyra se si flitet pra të ko, dhe si tani edhe po të shikosh, po t'jesh i vëmënqëm në deklaratat e Zodit Basha, por edhe disa personave të tjerë shikon qartë që ka një loj reflektimi, pra ka një loj mënyre të tjetër të folur edhe deklarata të regojnë qartë që Zotit Basha është duke reflektuar dhe është duke usil një mënyrë më konstruktive. Por uroj që kjo gjë të vazhdoj për një frim po a i që konsensuale edhe me grupin parlamentar në brënda parlamentit. Dhe jo tjetë tjeshtë një gjuhë konsensuale vetë me mažorancën e cila në fakt nuk do absolutisht të mirën e opozitës në vënd. Zënja i dari, nëse do të kishim zgjedjet parakoshme dhe qofshim të ndoshta në pranverë, ju ku do e shihnit vetën? Si do e shihnit si situatë ardhë me në tua e të afërt? Kjo është një gjë për të parë dhe nuk me ndoj se do ketë zgjedje a i shpejt sa që pretendohet, sepse nëse ne jemi për një reformë zgjedhore, atër në momentin që reforma zgjedhore miratohet, duhet pasaj të implementohet, kështu që janë dy fazat të ndryshme dhe kërkon ko. Por, gjithë se si, me ndoj që kjo duhet lënë duhet lënë dhe duhet shikuar dhe të pastaj do shikojme dhe në vjërë shmëri se qëfar do ndodhim. A shikmi ju një opozit jashtë parlamentit kompakte? Kam fjallën këtu për dëllësi? Absolutisht, mendoj se nuk janë kompakt dhe është e natyshme që mos jenë, sepse janë dy forësat të ndryshme politike, por tani po shikojt qartë që ata nuk janë kompakt në vajë aftjasë po nëse flasim për të ardhëm për shtetë është gjëtë tjetër, por përsa i përket disa qëndrimeve, si do mos për reformës gjëdhore, me ndoj se ata nuk janë dakord për këtë gjëtë. Ditën e djeshme u dha vendimi nga Komisioni Qëndror i zgjedhjeve për heqjen e mandatit të Zotit Kajmaku. Ju, keni të në një qëndrim të pak minuta më pasi u dha kjo vendim, të doja të pyesja të animë konkretisht. Qëfar me ndoni për këtë rast? Dhe a duhet kishtë një reflektim nga Zoti Rama, që ofte të në artikulimet që ka patur, nuk kanë preferuar të plasin shumë për rastin ka i maku, duke a lënë këtë gjë në dorë institucionave për katëse. Dhe njerë, besoj se është e qartë të një që për e rëtë dytë partia socialiste dështoj, pra kishtë e një rast 
ku zhvilloj zgjedhje të një anshme dhe ishte vetme në këtë garë dhe gjithësesi edhe në këtë garë zgjolli të fus kandidat problematik me një të shkuar kriminale e cila në fakt është shumë dëmtuese si për imajin ton, si për proceset integruese, si për zdo gjithë tjetër që të regon dhe reflekton qartë në bi partin socialista. Nuk duhet të mbaj thjesht për gjithësi kandidatit, por duhet të mbaj për gjithësi dhe partia politike e cila e ka zgjedhur këtë kandidat të bët pjesë e listës. Apo të jetë kretari i asaj bashkije që ata mendojnë që duhet të përfajsoj. Besoj se kjo është e qartë dhe besoj se shqiptarit dhe kuptojnë që partia socialiste vazhdojnë dhe ka një kretar i cili zgjedhë disa njerës që janë problematik dhe duke qartë. Kështu që besoj se do të ndëshkohet me votë në këtë pikë. Në mes të kësaj bisede ju shprehet se tashmë gjithë shka është të shuar, të pak të në pretendoni në grupin tuaj parlamentar, po këndua të ju pyësja kam bërë edhe njërë në fakt të pyëtje në një intervjës tjetër që kemi patur barë zonja e dari, a e keni menduar për të kryuar një forcë politike, ashtu si kur se gëlloj pak komo parë informacioni se ju po kryonit një forcë politike, e keni menduar në njërë, ka ardhur në përmën të njësë fundme? Nuk ka asë gjithë keqe që të formosh një partit të re politike, por e di që është e vështirë, nuk është një gjë që është e letë dhe duhet ko, dhe unë kam dëshirë në momentin që të i futem dhe qka e të re, mendoj se duhet i futem me një besim të plot dhe duhet të jem e përgatitur pra për këtë sfid. Nuk është absolutisht e letë, se do mos në ambjetin tonë, që të kryosh forza të reja politike, por ka hapsirë për një forza të reja politike se jo duhet parë si opcion. Keni qënë gjithmonë apo jeni në kontakt me ndërkomtarët në takimet ndryshme brënda dhe jashtë vëndit zonja i dhe ari. Si shikni ndërkomtarët të pozicionuar në këtë kriz politike që është vëndi? E kam fjallën së fundmi dhe sigurisht për zgjidhje në krizis flasë. Anta duajnë rolin e tyre dhe mundohen që pa cënuar sovranitetin e vëndit, inkurajojnë që palët të gjejnë një gju konsensuale dhe kjo është komplet normale dhe besoj se kanë luajtur një rol konstruktiv, por nga nga tjetër mendoj që është e drejt që ata kanë zgjedhur që këtë radhë mos të mundohen të shtynë drejt një zgjidhje, ndoshta që mos tjetë një zgjidhje e dur apo afat gjatë pra për vëndin. Nuk duhet që tjetë kemi të kryojmë një rethanat për një zgjidhje cila ka të bëjë thjeshtë me dy partit kërësore, por duhet tjetë sa më gjithë përfshirëse dhe të jetë një zgjidhje cila do të ishte në të mirë të vëndit dhe jo të një partia apo një individi. Kështu që besoj se faktorin nërgëmëtar ka luajtu një rol shumë konstruktiv. Unë ju falenderoj shumë zonja e dherë për të intervjistë që realizuam bashkë. Falenderoj shumë dhe juve.